У каждой истории свое начало. Заповедник был основан около ста лет назад, когда началось активное освоение Приморского края. История увлекает и заставляет в ней жить. Мы на земле леопарда. Как же здесь красиво. Кого-то выживать. За последние 40 лет численность дальневосточного леопарда достигла критического значения. Люди считали, что леопард и тигр – это враги человека. Их надо убить. В каждой истории есть плохое и хорошее. За последние два года учеты показали, что численность леопарда возросла. Историю творит идея. Для спасения леопарда территория заповедника была расширена. Может, не получится, но это необходимо делать. Иногда идеи ломают ход истории, и тогда начинаются новые истории леопарда. Нацпарк принимает огромное количество гостей. Кто-то приезжает сюда исключительно в научных целях. Ну, а кто-то, например, туристы, мечтают увидеть леопарда. Сейчас выясним, кто, а главное, зачем сегодня к нам приехал. Здравствуйте, ребята. О, здравствуйте. Я Никита. Я инженер по охране труда Национального парка Земля Леопада. Зовут меня Татьяна Терентьевна. Приветствую вас. На ученых вы не похожи. На туристов мне почему-то кажется тоже. Кто вы, откуда? Интеллигенция из Владивостока. Практику проходим. Теперь все ясно. Вот так выглядят современные экологи, студенты третьего курса. Это нововведение национального парка. Впервые на земле леопарда проходит студенческая практика. Ребятам предстоит познакомиться с местной флорой и фауной. А между тем в одном только заповеднике произрастает более 900 видов растений. Так что им придется потрудиться. Смотрите в этой серии. Нашествие шумных экологов. Конец заповедной тишине. Узнаем, как студенты выживают вдали от благ цивилизации. И как волонтеры помогают выжить леопарду. Когда они приехали, они, конечно, были в шоке. Евгения Соболева мечтает превратить заповедник в рай для туристов. Не, не ожидали такие условия, вот, то, что белые стены, то, что все вообще придется автономно жить, то есть самим готовить, вообще все вот этим управлять. Ну а тебе легко с ними, потому что все-таки, смотри, 15 человек орала. Для них я свой человек, все кураторы, они меня давно знают. И, то есть, с одной стороны, я их знаю, я их люблю, обожаю. С другой стороны, да, они все-таки студенты, да, и приходится реально закрывать амбар, где хранятся продукты. Серьезно? Потому что, да, потому что э, ночью... То есть они могут туда проникнуть, стырить сгущенку, тушенку, потому что мальчики Водка. большие, крупные, на них Ночной голодуха. Да. Кто-то приехал отдохнуть, а кто-то вовсю трудится. Андрей вырос в деревне, поэтому к спартанским условиям привык с детства. Да и навыки нужные успел приобрести. Теперь настала моя очередь помахать топором. Ну, ищи. Что тут у тебя? Берешь топор, бьешь. Берешь и бьешь, бьешь просто, да? просто бьешь. Меня учили, что нужно еще ноги расставлять. Ноги расставить пошире, да. А что ж ты мне не говоришь? Слушай, я чувствую ну, подвох какой-то. На ошибку люди учат. А, то есть ты хочешь, чтобы я сейчас ошибилась? Да, два по... раза по ноге, а потом... Ладно. По твоей? Ну, можно и по моей. Я-то отскочу. Ладно, все, поехали. Пошли, побольше надо замахнуть, посильнее. О, вот, да, получилось. отлично. Слушай, ну все. Возьмете меня тоже помогать. 
Андрей работает, не покладая рук. Но я-то сразу подметила, должна быть у него какая-то мотивация. Для кого мужчины так стараются? Конечно, для нас, женщин. Одна из девочек в лагере – его возлюбленная. Но пока я сохраню интригу. А вот Саша удивил всех. В университете особой активности за ним не замечали. А тут, как ни встретишь, он кошеварит. И несмотря на, мягко говоря, скромный набор продуктов, у него получаются исключительно вкусные блюда. С детства с отцом в лесу, везде на рыбалке, охоты и так далее. Александр Леонов. Ребята зовут его просто «папа». То есть тебя не пугает такая жизнь? Нет, совершенно. Отсутствие душа? Чего у вас тут еще нет, расскажи. У нас ну, ни телевизора, ни интернета, ни связи, ни, никаких признаков цивилизации. Хоть свет есть, это рады. Саша в будущем планирует работать в департаменте управления лесами. Его действительно тревожит ситуация с хищнической вырубкой деревьев в Приморском крае. Ну а мне совершенно непонятно, как все эти ребята с такими разными характерами уживаются вместе. Женя с ними уже три года, и ее отношение к подопечным неизменно. Честно говоря, вот они такие, да, балбесы, но все равно их любишь. Несмотря на то, что они пропускают пары, или даже, ну вот здесь они их просыпают, постоянно вносят такой разлад, где-то теряются посреди экскурсии, вот ты их потом бегаешь, ищешь, но все равно ребята уже такие родные, и я думаю, что эта практика для них тоже послужит таким уроком жизненным. Я живу здесь уже несколько дней и все больше узнаю о тайге. Те, кто говорят о некой силе заповедных мест, абсолютно правы. Особенно мне нравится это чувство обновления, когда умываешься кристально чистой водой. Но даже прозрачная вода не всегда пригодна для питья. Ксюша, как настоящий эколог, умеет определить степень загрязнения реки. Чистая вода можно попить. Попить можно? Чистая. Хотя бы умыться, и то хорошо. Чистоту можно определить по животным. По маленьким. А я пока тут не вижу животных вообще. А если поднять камушек на обратной стороне, ага. можно увидеть такие каменные домики. Ой, слушай, а, -а, -а я вижу животных. А, а что это такое? Поденки, веснянки. Они ну, показатели чистой воды. То есть если они есть, можно пить? Да. О, отлично. Эта река очень чистая. Ксения Бердасова всегда верила в доброту людей. Ммм, вкусная. Спасибо. У тебя мальчик такая интересная? Да. Сладкая. Я волонтер. Волонтер на земле леопарда? В земле леопарда, да. А что это значит? Что должен делать волонтер? Ну, в принципе, любую работу, которая нужна. Эта помощь может быть в самом заповеднике, а может быть в, офис, в офисе, в городе. Но это помощь без оплаты? То есть конечно, ты просто работаешь конечно, бесплатно? Конечно, да. Само движение волонтерское, оно существует недолго, менее года. А все знают о том, что здесь живет леопард, что он исчезает, что его нужно спасать, или кто-то даже понятия не имеет? Есть такие люди, которые, в принципе, не знают, что леопард у нас в Приморье есть. А можно сказать, что это единственная территория, куда он так на северные широты зашел. Леопард — это вообще такая южная кошка, mm -hmm. но у нас она осталась только в Приморье так высоко. Это наше достояние. Оказывается, прийти и предложить свою помощь земле леопарда может любой желающий. Двери национального парка открыты всегда. А взамен можно получить не только пребывание в этом удивительном месте, но и массу эмоций. Ксюша рассказала о недавно проведенной экологической акции во Владивостоке. Сотни гостей праздника с призывом «Сохраним леопарда вместе» сформировали живую гигантскую лапу. Этот флешмоб всем запомнился надолго. Я решила узнать побольше о волонтерском движении. Само понятие волонтера появилось еще в 20-е годы прошлого века. После Первой мировой войны самые разрушительные за всю историю Европы добровольцы из Англии, Швеции, Германии, Австрии. Кстати, вчерашние солдаты враждующих армий впервые собрались вместе, чтобы восстановить разрушенные деревни. Ну а наши волонтеры помогают национальному парку. И сегодня вместе с ними мы отправляемся на полевые работы. Наша задача – облагородить лесную тропу в поселке Барабаш. Погода наконец разгулялась, так что, думаю, день будет плодотворным. Кстати, поработать придется не только волонтерам, но и нашим знакомым студентам. Ребят, сейчас мы с вами будем рассечать нашу подкормочную площадку. Мальчики с граблями идут на тропки, собирают мусор. Девочки, берем перчатки и тоже за работу. 
Ну а мы займемся едой. Такие площадки с кормушками для животных расположены по всему национальному парку и играют невероятно важную роль в лесных экосистемах. Мы реализуем все мероприятия по восстановлению численности диких копытных. Юлия Буркова. Гостей заповедника всегда встречает широкой улыбкой. Таким образом, поддерживая кормовую базу дальневосточного леопарда, мы помогаем сохранить ему жизнь. Так, то есть мы попарниваем косули, чтобы леопард потом ее съел. Да. Например, вот эти веники копытные с удовольствием пожуют зимой. А пока волонтеры помогают заготовить все эти лакомства. У нас был мешок с кукурузой. Сейчас тут Его вокруг разодрали. одни початки, да, э, это кабанчики приходили, это излюбленная еда. В первую очередь съели это, а потом уже перешли на Но остальные есть. корма. Тут початки одни остались. А, половинку кабанчик не доел все-таки. Угу, не заметил. В общем, копытные это место жалуют. Им тут предоставлены все 33 удовольствия. И разнотравье, и стручки сои, и сыпучие зерновые. Уборка в самом разгаре, и я тоже не отлыниваю. Так, девчонки мусором занялись, а я к мальчикам. Хочу попробовать взять в руки грабли. А мальчики что-то как-то не активничают. А мы соль любим. Что делать? Солонцы видели когда-нибудь? А, нет, ну Питается местные. Чуваки. Это соль? Да. Это соль. Да. Это одним куском она такая? Да, да. на три хлопья. Блин, а, подожди, а как, косуля прям целый они кусок съест, что ли? Ну, как Близко. нам объяснили, что они грызут пень. Так, ясно, ну наша задача какая? Наша задача, я не знаю. Простите, так. Не синий. обозначили. Кто мне грабли даст свои? Кто тут самый? О, я могу дать. Ну, давай. По глазам вижу, не хочет работать. По правде говоря, впервые вижу такие грабли. Ими совершенно неудобно работать. Больше похоже на веник, только железный. Ну ничего, немного креатива, и мы получаем совершенное орудие для уборки. Никита стоит, отдал мне свои грабли, улыбается. Я за процессом. На, держи. Никита нашел им более интересное применение. Сразу видно, кто здесь халтурит, а кто выкладывается по полной. А для кого мы расчищаемся? По большей части для себя. Для туристов. Мы здесь ходим, волонтеры ходят на тропу. Так что же движет волонтерами? Ради чего они этим занимаются? Удовольствие, личное удовольствие. Какой-то душевный подъем часто. Даже когда мы выходим на маршрут, и бывает, мы поднимаемся в сопки, и кажется, зачем так тяжело, когда поднимаешься наверх, ты понимаешь, что стоит ради этого. Такая красота не каждый человек может увидеть. А у нас у волонтеров есть такая возможность побывать в этой заповедной зоне. Я очень рада, что мне тоже удалось хоть немножко помочь земле леопарда. Итак, последние штрихи. Уф, ну все, мы молодцы. Теперь здесь настоящий курор для копытных. Чистенько. Еда есть. Ну, а тем, кто хорошо поработал, можно хорошо пообедать. Ребят, у нас обед. Ура! Поработали мы действительно на славу. Во всем теле ощущается приятная усталость. Но, на удивление, я совсем не проголодалась. Поэтому пока наши студенты обедают, наведаемся к школьникам. Сразу оговорюсь, нас ждут совсем необычные пятиклассники. Работы по айко-просвещению в местных школах проводятся регулярно, но, как нам сказали, дети здесь от мала до велика знают про леопарда и так абсолютно все. Ну, сейчас проверим. Девчонки, идите сюда, идите все ко мне. Ну что, расскажите, что вы знаете про леопарда? Леопард – его очень редкий вид. Его осталось очень мало, потому что люди начинали его убивать, делать там всякие шубы, шапки. Угу. У нас, по-моему, 30, 30 осталось леопардов. 30, не больше, вроде говорят, больше. Да, сначала было 30, но потом они начали размножаться. А кто из вас хочет увидеть леопарда? Я. Я. Все хотите? А не боитесь? Нет. Он же вот здесь, рядом совсем, буквально вот в лесах. Ну, мы с подругой видели, мы ночью гуляли на ледянках, катались, мы увидели. Кого увидели? Леопарда. Вы сами видели? Мы задерживались. Не обманываешь? Нет, я, я плакала от страха. Ничего себе.
А нам еще рассказывают, что леопард, леопарду очень трудно схватить там пятнистого оленя, потому что он ходит, и если хотя бы какая-нибудь ветка шелохнется, он на вечер останется без еды. Я предлагаю пойти в школу и узнать еще больше. Сегодня национальный парк проводит так называемые экологические игры для школьников, чтобы ребята смогли получить еще больше информации о редчайшей кошке. Это своего рода викторина, посвященная дальневосточному леопарду. Правда, вопросы мои новые подружки щелкают, как орешки. Ну точно, будущие экологи. А сколько хотят мандрагица в дальневосточном леопарде? Так, что? Так, ну это правильный ответ. А еще вот как же мазли? Три. По крайней мере, именно столько за всю свою жизнь принесла местная любимица леопардесса Кедровка. Сейчас она уже дама преклонного возраста, по леопардовым меркам 13 лет – это уже закат, но все же самая заботливая мама леопард на свете. Даже несмотря на сломанный клык, она продолжает отчаянно охотиться и приносить своим малышам по косуле в неделю. Кстати, о еде. Обед я пропустила, зато заглянула к студентам на ужин. Саша, как всегда, позаботился обо всей банде и наготовил целую кастрюлю вкуснейшего плова. А Никита угостил компотом. Мне определенно здесь нравится. Кормит вкусно. А еще шум, гам и позитив. Ребята творческие. Всегда найдут, как себя развлечь. Когда на часах полночи, а заняться нечем, то что остается? Играть в мафию. О. Так, Леди Ночь засыпает, просыпается вот она. Весело тут у них. Интересно, эти энерджайзеры когда-нибудь устают? Мне уже точно пора спать. Глаза закрываются. К тому же завтра нам всем предстоит очень тяжелый день. Смотрите далее. Ядовитые змеи. Вот она, под вами. И следы диких животных. Какие сюрпризы таит заповедник? Впереди изнуряющий поход. Выйти из леса оказалось непросто. Походу, я заблудилась. Настало время для первого серьезного испытания. Прямо сейчас ребята собираются в поход по Уссурийской тайге. Расстояние нужно пройти немаленькое – 14 километров. Неизвестно, все ли осилят, но задание нужно выполнить. Изучить местные виды растений и затем составить отчет. Нам предстоит путешествие в самую глубь заповедника. Поэтому готовимся тщательно. Сейчас есть очень много комаров, да и есть вероятность вкуса клеща. Так что лучше защитить себя репеллентами. Не хочу клеща, давай. Этот поход планировали еще несколько дней назад. Но поступила информация о том, что в заповеднике поселилась тигрица с котенком. Поэтому без сопровождения инспекторов отдела охраны в тайгу ребят бы никто не пустил. По правде говоря, от нас такой гул раздается на километры вперед, что разбегутся не только тигры, но и все дикие звери. Это, круто, Это не экскурсионная тропа, а рабочая на сленге инспекторов. По ней не совершают пешие рейды. Конечно, перед выходом в таежные дебри нужно подумать и об экипировке. Обязательно головной убор и неяркая одежда для защиты от клещей. Я – пример того, как не стоит одеваться в лес. Вот, смотрите, вот след леопарда. Ну, не крупного леопарда, но, ага. тем не менее, это его. Чем отличить след леопарда от собачьего? Кто знает? У собаки когти, наверное, стоят. Совершенно верно. А леопарда нет. Совершенно верно. Этот след считается маленьким. Видимо, прошелся один из детенышей леопардеса Кедровки. Однако у Сурийская тайга полна не только воодушевляющих сюрпризов. Вот видите, змея, смотрите. О! Она ядовитая. Она ядовитая, да. Ядовитая. Вот она, вот она, под вами, под вами. Видите? Слушайте, она может резко напрыгнуть? Может, конечно. Она уже напуганная, поэтому можно ожидать всего. Это щитоморник. Нам повезло наткнуться на единственную ядовитую змею, которая водится в этих лесах. Укус ее весьма болезненный. А вот яд, вопреки распространенному мнению, Андрей посоветовал ни в коем случае не высасывать. Просто пить больше воды до прибытия в больницу. После такой нелицеприятной встречи снижают темпы, начиная судорожно разглядывать каждую кочку. Тайга уже не кажется столь дружелюбной. Незаметно подкрадывается усталость. Еще только полпути. А мне кажется, я уже все. Готова прям тут остаться. 
Очень сильно отстала от группы. Здесь нет ровных троп, лишь пересеченная местность. Поэтому наше расстояние в 14 километров по количеству затраченных сил можно смело умножать на 2. Что-то я уже долго одна. Походу, я заблудилась. Направо или налево? Или прямо? У нас тут три дороги. Вот теперь мне уже не до шуток. Прием, прием, слышно меня? Слышу. А вы далеко? Далеко от чего? Хороший вопрос. Никаких ориентиров в этом заповедном лесу не сыщешь. Разве что река. Ее и буду искать. Главное не поддаваться панике. О! Люди! Ой, сейчас я к вам приду. Ой, 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 начинает промокать. А! У меня ждете, надеюсь. Вы потерялись? Да? Ага. Ребята подсказали мне дорогу до лагеря. Бреду еще километра два на запах костра и смех студентов. О, боже. Последнее препятствие, которое нужно преодолеть. В мокрых сапогах и с верой в себя. Все, все, все. Еда. Я серьезно задержала группу, поэтому остается лишь пять минут на перекус и сушку. Ой. Ой, 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 ой. А -а -а! Вот так два километра. Ну, кто придумал делать сапоги с молнией? Давай, давай. Смотри. Ну, вот Смотри. Ну, это понятно, да. Так же я. Марина меня просто выручила. Я давно заметила, она привыкла заботиться о ближнем. Нам удалось душевно пообщаться. Оказалось, Марина вот уже год волонтер на земле леопарда. Я этим живу, как бы, и мне нравится помогать. Мне просто людям нравится помогать. Марина Прошина знает, чего хочет от жизни. Городские жители, многие говорят, зачем это делается, почему. Не верят. Не верят просто в то, что реально идет работа и реально вот это помогает. Вот. Ну, я не обижаюсь на это, я делаю свою работу. Марина, мне кажется, невероятно зрелой для своих лет. Надо признать, они с Андреем очень похожи. Пора раскрыть секрет. Это и есть его возлюбленные. Ребята познакомились на первом курсе института. И теперь не разлей вода, как в городе, так и в лесу. А я чувствую, он тебе неравнодушно, что он проходит мимо, и как-то вот такое ощущение, что баню он топит только для тебя. Естественно, я его мотивирую на то, чтобы он что-то делал. Все ясно. Все ради женщин. Все ради женщин. И ради леопарда. И ради леопарда. Мы наконец-то отогрелись у костра. А я, плутая по лесу в гордом одиночестве, похоже, много интересного пропустила. Мы по дороге встретили оленей. Оленей встретили? Да, пятнистые да. олени прямо с Ничего себе. Около, около десяти есть... примерно особей. Наверное, в метрах пятидесяти от нас. Но они услышали нас, mm -hmm. потому что там все сзади так здорово. Мы да, побежали, и вся дорога была вот в следах, как бы на свежей мокрой земле, удирающие следы этих оленей. Просто блокбастер какой -то. Да. С нами сегодня столько всего приключилось, что я совсем забыла, зачем мы преодолевали весь этот путь. В глубине заповедника расположена специальная площадка размером в гектар. Она особенно интересна экологам. Ученые они закладывают вот такие вот пробные площади, вот, закладываются вот такие вот меточки на каждое дерево, оно помечается и записывается его состояние, что это за вид. И потом, через несколько лет, ученые могут вернуться на эту же площадь и посмотреть, как меняется древостой. Дело в том, что древостой, он тоже меняется, то есть есть ага. подрост, вот, и он возрастает, и он может вытеснять старые деревья. Вот. И если были пожары, то тоже происходит сукцессия, то есть смена сообщества, поэтому важно отслеживать динамику. Это только на первый взгляд простой участок земли с меченными деревьями. На самом деле пробная площадь – это высокотехнологичная платформа для детального экологического исследования. Это устройство используется для мониторинга вообще. Там стоит внутри флешка, на которую записываются данные о состоянии среды, то есть температура, влажность среды, изменения. Должна отметить, профессия эколога мне показалась очень притягательной. Даже немножко завидую ребятам. Им предстоит постичь тайны окружающей среды, понять и объяснить загадочные природные процессы. 
Обратный путь, это еще 14 километров, для меня уложился лишь в одно неожиданное слово – медитация. Никаких лишних мыслей и движений, важна только дорога и конечная цель. Двигаешься в едином потоке, а стоит сбавить темп или остановиться на секунду, рискуешь свалиться без сил. До дома мы добрались уставшие, голодные, но невероятно счастливые. Продолжаем общаться уже у костра. Огонь расслабляет и заряжает новые энергии. За эти дни я успела очень сблизиться с ребятами. Они поделились своими секретами и волнениями. Некоторые искренне переживают за судьбу родного края, мечтают сохранить его достояние – дальневосточного леопарда. Другие пока в смятении, ищут свою дорогу, свой путь. А я, если честно, немножко переживаю за них самих. Так хочется, чтобы у каждого из этих энерджайзеров все в жизни получилось.